कैसे स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में ये चैप्टर है तेरह सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली तेरह दशमलव दो इसके एक से लेकर चार तक प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप उन वीडियोज को देख सकते हैं चलिए प्रश्न नंबर पाँच सॉल्व करते हैं एक किसान की पशुशाला में बीस पशुओं के लिए छः दिन का पर्याप्त भोजन है एक पशुशाला है जिसमें पशु पाले जाते हैं उसमें 20 पशु हैं उन पशुओं के लिए भोजन रखा हुआ है ये 20 पशु जब उस भोजन को खाते हैं तो वो छः दिन चलता है भोजन ठीक है आगे कह रहे हैं यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, पहले से ही 20 पशु हैं 10 पशु और आ जाएं, तो कितने पशु हो जाएंगे 30 पशु तो 30 पशु जब हो जाएंगे तो यही भोजन जो कि छः दिन चल रहा है बीस पशुओं को खाने से तो ये भोजन कितने दिन चलेगा या कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स आप इस तरह से एक तरफ लिख लेंगे पशुओं की संख्या और एक तरफ दिन की संख्या मतलब जितने दिन भोजन चल रहा है तो पहले पशु कितने हैं 20 भोजन कितने दिन चल रहा है छः दिन फिर क्या हुआ दस पशु और आ गए दस पशु और आने के बाद कितने पशु हो गए तीस पशु अभी भोजन कितने दिन चलेगा ये हमसे पूछा गया तो हम यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क इसे मान लेते हैं हम एक्स और इसको एक्स इसको बाई और इसको बाई टू अब चलिए देखते हैं इसमें कैसा अनुपात है देखिए 20 पशु जब किसी भोजन को 6 दिन में खा लेते हैं तो 30 पशु उसी भोजन को कितने दिन में खाएंगे 6 दिन में खाएंगे 6 दिन से ज़्यादा में या कम में कम दिन में खाएंगे क्यों खाएंगे देखिए यहाँ पशु जैसे ही आप बढ़ा दोगे है ना 20 पशु 6 दिन में खा रहे हैं मान लो एक रोटी है अब एक रोटी को बीस पशु छः दिन में खा ले रहे हैं तो अगर वही रोटी वही एक रोटी जब तीस पशु खाएंगे तो छः दिन से कम में खा जाएंगे ऐसा होगा या नहीं होगा पशु की संख्या बढ़ा दोगे आप तो भोजन कम दिन चलेगा यहाँ पशुओं की संख्या बड़ी है और इधर दिनों की संख्या घटी है जब एक राशि बढ़े और दूसरी राशि घटे तो कौन सा अनुपात होता है प्रतिलोम अनुपात प्रतिलोम अनुपात में क्या संबंध होता है x1 का x2 के साथ जो अनुपात है वो बराबर होगा अनुपात y2 टू का बाई से वाई का बाई से कहने का मतलब क्या है x1 का x2 के साथ जो अनुपात है वो बराबर होगा बाई टू का बाई वन से अनुपात ठीक है अब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स हमें मिलता है x1 वन गुणा बाई वन और x2 टू गुणा बाई टू एक्स टू गुणा बाई टू ठीक है तो हम यहाँ लिख लेंगे x2 टू गुणा बाई टू बराबर इन दोनों की गुणा हो गई बराबर होगी इन दोनों की गुणा यानी एक्स वन गुणा मान रख लेते हैं एक्स में कितना दे रखा है तीस तो यहाँ तीस लिख लेते हैं गुणा बाई टू हमें निकालना है तो ऐसे ही रहने दें बराबर एक्स वन हमें दिया है बीस गुणा बाई वन हमें दिया है छः तो यहाँ छः लिख लेते हैं निकालना है बाई टू तो बाई टू बराबर क्या होगा बीस गुणा छः ये गुणा में है साइड चेंज करके इधर आएगा तो ये आ जाएगा बटे में तो ये जाएगा बटे में तीस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तीन एक कम तीन तीन दूनी छः तो हमें क्या मिलेगा दो गुणा दो चार बाई टू बराबर हमें क्या मिला चार तो यहाँ हम लिख देंगे चार तो ये चार दिन हो जाएंगे है ना यानी बीस पशु किसी चारे को छः दिन में खा लेते हैं तो तीस पशु उसी चारे को चार दिन में खा लेंगे अर्थात जो चारा है या जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा चार दिन चलेगा ये हो जाएगा आपका आंसर अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें इस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यव